我曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着北凉梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗，多让人失望。再苦再难，陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光，就算。如果今天晚上这视频传出去的话，圆圆的负面影响会很大的。喂，白杨，哎，我联系了一圈，没有什么直接的朋友，但是任杰有一个朋友，应该能帮得上忙。行，那我等你消息。好，拜拜。那现在什么情况啊？我们就是希望网站能够缩短流程，尽快处理。但现在问了一圈都没找到人，白杨和任杰也在找呢，还是没消息。喂，徐老师，怎么样？没有找到啊？没关系，没关系，啊，没关系。好嘞，谢谢，谢谢。哎，好嘞，再联系啊。嗯，我觉得婚礼呢，还是不能太小气了，要办的体面一点儿。毕竟，我们就佳琪这么一个儿子。嗯，嗯，我有一个想法。这次的婚礼啊，也不光是我们两个人的事情，也可以借这个喜气提振一下麒麟集团的士气。嗯，圆圆说的好。哎，你看，这个圆圆的格局就是比你大。嗯，他的这个决断力和行动力，远远超过了你这个副总。说的对。今后要好好的向圆圆学习。好嘞。所以啊，让他们早一点结婚呐、啊、是对的，他们俩呀可以一块儿学习。你们夸的我都不好意思了，不过你们放心，我们俩在一起啊，一定相互监督，共同进步。太好了，圆圆真懂事儿。哎，你把佳琪交给他放心了吧？嗯，行，你们都说了算吧。嗯，那就这样定了啊。接下来我开始操办婚礼。喂，白杨，任杰那个朋友说已经离职半年了，但是他又找了一个朋友，说认识大风网的股东，然后呢，他就说通过那个朋友去联系一下。那太好了呀，赶紧联系啊！好嘞，一有消息马上告诉我啊。怎么有戏？任杰说可能找到他们那网站的大股东。那找到股东就好办了。但愿吧。来，先先把汤喝了。等会儿，方总，对，没有找到管事的人，啊、哦，没事没事，好嘞，那我有事再麻烦您啊，哎，谢谢谢谢，嗯，拜拜，没事，反正只要找到股东，肯定能办得了这事儿，要不先吃口东西啊，什么汤啊？哎，春儿，还没下班啊？哦，我还对加个班。啊，来，给你买的饮料。谢谢张老师。张哥，快点！哦，来了。记得喝。啊。哦
这个视频，你看完就不会那么难过了。哪来的？我拍的。哎呦！哎，现在唯一的希望就寄托在白杨和任杰身上了。放心吧，肯定没问题的，别着急。怎么说？世界就是这么巧，那个股东飞美国了，现在还在飞机上呢。说明天早上十一点才能到，怎么会这么凑巧呢？我跟任杰再想想其他办法，看能不能找到渠道吧。有消息了，第一时间通知你，好呗。行，那我等你消息啊。怎么了？哎，我对不起圆圆，没有把这事儿办好。这股东也不靠谱啊！不是不靠谱，是不凑巧。人家在飞机上呢，明天早上十一点才下飞机。那现在怎么办？我真不信邪了门了。这认识好几百号人，没有一个认识大风吹的人。什么？大风吹？大风吹视频网站？对啊。早说呀！我认识。喂喂，我是蒋俊豪。对，上次你不是跟我聊说要转载我的那个视频吗？嗯，我同意了。而且我可以免费给让你们转，但你得答应我一个条件。我一个朋友被人发了一段恶意剪辑的视频在网站上。对，关键词是女主播陪酒，你搜一下你就知道了。现在你帮我删一下，我现在立刻就要删。好，好嘞。这人说了，只要审核通过了，五分钟之内就删除。放心吧，这个人靠谱的。真的假的？来吧，先吃饭吧。走，来。放心吧，正在努力。视频已经删除了。哎，这饭也吃了，事儿都定了，今天就到这儿吧。我也该回去了，凯文他们还等着我呢。所以说啊，人生呢就像一杯茶，服食呢不忘初心，诚实安之若素。那今天我们的课程就是这样子了，如果感兴趣，就可以在这里继续体会一下。谢谢老师。妈，您先回去吧，我跟圆圆还有事儿。你不跟我们回去啊？不去打游戏？哎呀，妈，年轻人的事儿您就别管了。圆<笑>圆啊，你要好好的帮我管着他。哎，周叔叔，鲍阿姨，哎，你是？我是乔乔，蓝雨的表妹。哦，想起来了，想起来。哎呦，那时候你还是个小姑娘，都长这么高了。<笑>也漂亮了，是呀，嗯，都说长得跟我表姐越来越像，没错，是挺像她的。呃，那等她回来，我们一起喝茶。哦，好的，好的。行，那我先走了。嗯，叔阿姨再见。走吧。哎，萌萌还没来呢。哦，行，那等她一会儿。行，你给她打个电话。哦，行。哎，你说那会儿啊，她见到我们连个招呼都不打，今天怎么这么热情啊？身价缩水了，自然会知道怎么做人了。<笑>哦，这样。哎，圆圆，哎，乔乔也在电视台做主持啊。哦，对，你认识他吗？嗨，别提了，我还跟他吵过架呢。啊？怎么回事？啊？他
他有一次说咱们麒麟集团的食品是垃圾食品，被我给听见了。啊？怎么会说这种话？对呀、啊，你要不喜欢吃，你可以说点其他的，你也不能这么说话呀。是啊，太过分了，太过分了。张老师，那个不雅视频的女主播是你吗？你胡说什么啊？就是那个标题什么来着？啊，女主播和开发商不得不说的故事。乔乔，你喝醉了吧？那么多朋友在呢，赶紧回家。哎呀，我就是觉得，那人跟你也太像了吧。佳琪哥哥，我推荐你去看看。拜拜。什么视频呢、啊？阿姨，您别听他胡说八道的，他每天疯疯癫癫的，说话从来都不靠谱。全都删除了呀，只剩下一个标题了。哎呀，你还真看呀，别那么低级趣味。我这车来了，车来了。爸，您看什么呢？在看什么？这个女孩跟圆圆长得还真挺像的。这真是我，就是你。上车。男的谁啊？我的一个客户。跟你什么关系？没有任何关系。那照片怎么回事、啊？我是被陷害的。谁陷害你啊？哎，对不起，佳琪。对不起。哎呀，我现在有点解释不清楚。你给我一点时间，我一定给你。我给阿姨，我给叔叔，我一定给你们一个满意的解释，行吗？可是我们今天。佳琪，求你了，求你，好吧。圆圆，快进来。这视频不都删除了吗？被有些人截图了。谁呀、啊？哎呀，这现在不管了，姐。姐，你赶紧给我出个主意吧。哎，我现在怎么办呀？我要怎么做，我才能挽回在周佳琪他爸妈面前的形象？你跟周佳琪都相处这么久了，你是什么样的人，他爸妈不知道吗？你这一个视频、一张照片能证明什么呢？问题不就出在这儿了吗？他爸妈本来就不认可我，这回好了，又退回去了。那退就退呗，你干嘛这么卑微？不行，哎呀，姐，我都付出那么多，你又不是不知道，我就差这一步了。圆圆，你们之间啊出现这样那样的问题，就算以后真的在一起，你还是会后悔的。那后悔不也是以后的事吗？你快点帮我想想办法吧，我必须得给我自己个交代。这么多年了，那要这样的话，那你就让周佳琪。让他去跟他爸妈解释，你不是这样的人。没用的，周佳琪什么人你又不是不知道，他自己的事情他从来都做不了主，他什么事儿都听他爸妈的。可是他爱你啊，他爱你，难道不应该站在你这边吗？那天。旁边的人都在起哄，我又着急，想赶紧把单子给拿下，所以行为有一点不妥当。但是那真的是一场再正常不过的聚会，在座的每一个人都可以为我们作证，我和唐少怀之间什么都没有，我发誓。知道我那天的行为挺不妥当的，我后来反省了。佳琪，这样的事情以后绝对不会再发生了。哎呀，佳琪
，你要相信我。圆圆，我相信你。其实视频啊、照片什么的，我真的不当回事儿都。你就好比我跟我那帮朋友喝多了，更出格的照片不也拍过吗？对呀。哎，你还记不记得有一回啊，你跟大雄喝多了，你们俩还拍吻照了呢，我都没生气。但你也知道，我爸妈就把这事看得比天还大。是啊，那肯定的了。理解。那你能不能为了我们俩？跟你爸妈好好解释解释，我怎么解释？只要你想解释，你肯定有办法的。之前他们不知道，倒还好。你可现在，佳琪，你有没有想过，哎，就这个视频，很有可能就是乔乔指使人干的，蓝雨参与了也不一定呢。那你算是猜对了，我跟你讲。这个视频就是乔乔哪个大哥发给我爸的，所以啊，他们就是想故意的破坏我们俩的幸福，咱们俩不能让他们得逞啊。但现在我爸就特别挂不住面，我实话跟你说吧，今天我爸出门前跟我说让我跟你分手。那你是怎么想的？我也不知道啊。你不知道？你想跟我分手吗？我肯定不想跟你分手，但我又不能不听我爸妈的。周佳琪，你都三十岁了，你可以为自己的事情做主了，特别是婚姻大事儿。可那是我爸妈呀，我有什么办法？我被停职了，你的所有工作由乔乔暂代。为什么呀？就因为一个视频吗？可是从视频发布到最终删除，用了不到两个小时的时间，没有造成任何不良影响。但是台里还是有人看到了，上报给了纪检委。可是我没做什么呀，我就跟唐少怀喝了一杯酒啊，我们还拥抱了一下。但我们俩都是单身，我们没有伤害任何一个人啊。话再说回来，我们这不是帮电视台在拉广告吗？你是台里的主持人，你这种举动肯定是有失身份跟体面的。那有没有说停我到什么时候？这个倒是没说。哎呀，没事吧？没有没有，我我想一个人待会儿。那行，那我先进棚了，你好好待一会儿吧。没事了，圆圆啊，没事了，我知道，我都知道。我只想嫁一个我爱的人，我只想要一份稳定的工作。我错了，没有，圆圆，只要有我在，我不会让任何人伤害你，啊。哭吧，哭吧，哭
出来就好了。刘总，今天不应该是那个赵圆圆吗？啊，赵圆圆被停职了。为什么？呃，他的不雅视频被人发到了网上，引发了一些不好的舆论，所以被停职了。也不是什么不雅视频，就是跟客户喝酒，要换个人都不是个事儿。但他毕竟是主持人，他立了严格要求。就因为这个，主要是影响太坏了。那我的节目怎么办？您放心，以后您的装修都由我来解读。你？嗯，我叫乔乔。也是房产在线主持人，以前我都是负责周末版，所以刘总对我可能还不太熟悉。你懂我的设计吗？我大学专业是视觉艺术。你会胡说八道吗？绝对不会。你会带我入坑吗？呃，不会啊。所以我还是希望赵圆圆来。啊，刘总，赵圆圆短期内不能复职了。什么情况啊？辛苦，辛苦了，老子给我吧。张老师，叫我。啊。对，我有个事儿想问问你。你说。就是赵圆圆那个视频，是不是你发出去的？我们找个人少的地方说话。你刚说什么？那个视频我只给你看过，我也只转发给过你。你为什么要那么做？我听说赵媛因为这个事情要被停职了。哎，没事儿，过一段时间他就复职了。可是他都要结婚了，那你把这个视频发出去。还配那样的标题，这不是在害他吗？春燕，他那个丈夫就是个废物，他也根本不爱她，她嫁给他肯定不会幸福。你有毁他名誉的方式吗？我不理解。那是因为你太年轻了。我都二十岁了。那你跟我表妹一样的，这样。我认你当妹妹，以后我就是你哥。张老师，你是主持人，我就是个接热线的，我我怎么配给你当妹妹呢？你不能这么说，你又单纯又善良，天生就是个好妹妹的样子。春燕，这件事你一定要替哥哥保密，就你知我知。张老师，你忙吧，我也下班了。哎，春燕，这事儿你一定听哥保密，三哥求你。嗯、谢谢你们俩，在那么短的时间内。帮我删除了视频，哎，别谢我啊！一直帮你的人是任杰，也别谢我，要谢就谢蒋俊豪，真的。哎、嗯，好吧，今天先谢谢你们，等未来有机会了，我好好谢谢他们。来，来，<笑>有你们真好。我也不知道从什么时候开始。不管发生什么问题，只要我能找到你们俩，我就觉得心里特别踏实。但说实话，我觉得这视频啊，删的还是慢，要早点把它删了，结果都不会这样。现在就是最好的结果了。这一切，本来也应该是我付出的代价。哎，别想了，这一切都过去了。既然是已经分手了，一段不好的关系呢，其实把它放弃了，也挺好的。对吧？别想了。但是我现在什么都没有了，你还有你自己啊。我为自己铸建的未来
，我想要的稳定的生活，我甚至连我自己的工作都没保住。真的，我活得太失败了。你还能有我失败吗？我没有爱情了。我一直没有啊。我被停职了。我辞职了。我，现在所有人看我就像看一个笑话一样。我已经活成笑话了。你们在干嘛呢？在比惨啊！<笑>你们现在在惨，有半年前的合欢惨吗？啊、嗯，那倒是、嗯。你想想我那时候，节目也被停了，工作也不稳定，上有老下有小，老公跟着别的女人跑了，留下了千万巨债给我。你赢了？不是谁赢了的问题，<笑>我是想说，连我都能过来，你们还有什么在这唧唧歪歪的呢？对。我们没有理由在这里自怨自艾啊。但说真的，以我的经验来看，不管任何事情，有得必有失，有失必有得。只要你敢大胆的往前走，扛过去，日子就会一天天的越过越好。真的，欢姐，我真的能好起来吗？你当然能好起来。你忘了那个时候你怎么跟我说的？别哭，别抱怨，别倒下，别放弃，对吧？嗯，来，来，谢谢。但其实我也很感激那个时候有你们在。如果不是你们，我自己也扛不到现在。说真的，真的特别谢谢你们，谢谢啊。<笑>你呢？你怎么样？你有什么打算啊？接下来不知道呢。虽然辞去了制片人的职务，但是编制还在，就看台里怎么处理呗。而且你之前不是也跟我说，我的生活里面不能只有工作吗？嗯，我也在想，是不是现在已经到了时候，可以让自己的生活变得更丰富一点啊？比如呢？比如改变一下自己呗，怎么改变呀、啊？呃，跟小姐妹逛逛酒吧什么的。哦哦，就这个没有了吗？哎，你说，<笑>我觉得我需要花很长很长的时间，好好冷静的想一想，我到底想要什么？我未来的路到底要怎么走？先别想那么多了，享受当下最重要。嗯，真的，一定要互相支撑，互相提醒，还得互相温暖。就这么定了。请问你是白小姐吧？哦，我是。我是张阿姨介绍的小刘，刘如文。哦，你好。你好。请坐。哎，我们终于见面了。什么叫终于啊？半年前，张阿姨就在撮合我们俩见面。哦，哦，你是那个小刘啊？对，就是那个小刘。哎呦，那都这么长时间了，都没人给你介绍对象吗？其实还是有的。那。却都不合适，也不是。如果有的话，我也不会来这里了。哦，那倒也是。那，你一共见了多少个呀？如果从回国开始算起，有十几个吧。十几个啊，都不合适吗？有多少是你觉得不合适的？有多少是对方觉得不合适的？或者？你们双方都觉得不合适的有多少？这个我没统计过。那你有分析过原因是什么？可能缘分还没到吧。嗯。会不会是你要求太高了，有点太挑剔了呢？这个，也许吧。那你有没有想过降低一下你的要求呢？白小姐，你确定你是来相亲的吗？你不是吗？我觉得我像是来接受采访的
，不好意思啊，可能干记者干的年头太多了，有点职业病了。那我不问问题了，来吧，跟电视机前的观众朋友们介绍一下你自己吧。电视机前？啊，对不起啊，又犯病了，你直接说吧。我今年三十六岁，在莱帕德汽车公司做研发工作。你在莱帕德？对。你们之前召回的那批有问题的车型，安全隐患问题全都消除了吗？制动助力系统还有转向助力系统设计缺陷的问题都解决了。还有，那几起交通事故的受害者，你们都赔付了吗？这回是真犯病了。白小姐，不好意思，你继续。白小姐，要不你还是先治病吧。嗯、呃，你们的招牌菜是什么呀？啊，我们这儿羊排和鹅肝都是特色菜。除了羊排和鹅肝还有吗？这个机器。嗨，来了。哎，白羊还没到。哎呀，他今天有事儿来不了了，人爹出差，今天就咱们仨。就我们三个，那你花这钱干嘛呀？平常的工作室，我们自己炒两个菜就好了。是啊，放着我们一个人才不用，我什么都会做，去我那吃就好了。那当然不行了，今天吃饭的主题就是为了宴请你们啊，再让你们做饭多不合适啊！赶紧做吧，嗯，做吧，谢谢。我今天就只点了一点凉菜，主菜你们点。点菜啊，来到你的专业了。好，那我点。最怕点菜。嗯，先来一个你们家的冷盘。好的。汤要红枣、当归、排骨汤。那会不会太补了？你们两位女士呢？补补气，啊？行，红枣、当归、排骨汤来一份。好的。茶水来一壶茉莉花茶。对，圆圆，听说你最近心情不太好，这个茉莉花呢有理气解郁的一个功效。谢谢。理气解郁，那以后可以多好呀！金鱼子，焗大黄鱼，来一条。好的，谢谢。然后，石板烤松茸，然后再来一个泉水豆腐。对了，这个季节我跟你说，荠菜特别好，就适合吃荠菜，所以我们主食来荠菜馄饨行不行？可以啊。呃，我们再点个羊排吧，羊排是他们这儿的特色菜。好，不是羊排就别点了，他最近有点上火，吃不了羊肉。哦，好，谢谢。酒的话，黄酒可以吗？我没问题，可以。那就绍兴黄酒，帮我加热到七十度，然后拿过来，好不好？好的，谢谢。麻烦你了。你还别说啊，他点菜的时候确实挺专业的。嗯，专业对口。是啊，就干这个的。蒋<笑>俊豪，嗯，就你刚点菜那一瞬间，你还别说，真是发现了你一点点帅。只有点菜的时候帅吗？我平时也很帅，好不好？生活中我也没见着呀。哎，你是单身吗？对啊，单身。你觉得我们广告中心的小敏怎么样？小敏很好啊。小敏能看上他吗？不是，怎么看不上我？我差哪呀？人家是九八五，我一八九。你知道什么叫九八五吗？我当然知道，就学习很好嘛，对不对？对啊，而且人家是我们的制片人。我自己做节目，现在我也是制片人，我还是导演呢，我还是摄影师呢。呵，那挺好的，你们挺般配的。这样吧，我来安排，让你们见一面。我安排就算了，我现在单身挺好的，而且你们女孩干嘛呀？看到单身男孩就必须要给介绍对象啊？我挺好的啊。哎呀，我没来晚吧？白姐，你不是有事儿吗？啊，来来来，快坐快坐，坐坐，我就过来了。什么问题？你好，你好。哎，你好，怎么了？没事，别提了。哎，还没介绍啊，蒋俊豪。啊，哎，你好。哎，你就是蒋俊豪呀？是，我就是前餐厅博主、现网红达人蒋俊豪。也是我的债权人。哦，债权人现在都长这么帅吗？哎呦，不光长得帅，还很会体贴人呢，还能帮闺蜜解决问题。嗯嗯，下次我缺钱能找你吗？没问题，没问题。开玩笑的。不过我听何欢说，最近你不怎么避债了，是发生了什么事情让你改变主意了吗？这我坐在这儿，这不正逼着吗？我怕他跑路了吗？还真是啊，打都打不走
，而且时不时的还给我一些压力。那这老朝夕相对的，很容易出现感情纠葛的，是吗？不可能。啊，对啊。不可能。对，是。对，你们两个肯定不可能。行了，别说别人了。哎，我发现你今天是有情况啊，第一次。法式浪漫小碎花裙干嘛呀？相亲去了？别问，这人都不请你吃顿饭吗？别提，肯定是去相亲了，而且还没成功。一定是，还能不能吃饭了？能能能来了，我先提一杯吧。嗯，首先先感谢两位姐姐，还有姐姐的债权人，还有没到场的任老师。谢谢你们在我很难的时候来帮我。哎，什么都不说了，都在酒里吧。来，干杯！来，来，干杯！干杯！干杯！喂，张科。喂，圆圆，你干嘛呢？我在家呢。那你下楼。哎，我不想出门。带你去个地方。我真的不想出门，张科，你回去吧。今儿天特别好，走吧，出门散散心。啊，谢谢你，张科，你别管我了。圆圆，我已经在你家楼下了。张科，你走吧。你要不下楼，我就不走。好吧，那你等我吧去哪儿啊？上车吧，到地方你就知道了。怎么，我还能把你拐了？要带我玩这个吧，待会儿你就知道了。走吧，小心啊！哦，总理，我走了。走。啊！别担心。天哪，太可怕了！别往下看，你往前走。不行，我觉得我腿没这么长，我要往前迈吗？迈迈迈。不行，你稳一点，你别动。张哥，张哥，咱能不玩了吗？开工哪有回头箭啊？往前走。不是，我可以把这个门票退给你，都可以，张哥。走吧。啊！你别笑了啊！啊，你别晃我，求你。不晃，不晃，不晃。啊！啊！你别动，张哥，你个骗子！妹妹，你大胆的往前走。啊，苍天！怎么样，刺不刺激、啊？张哥，我想把你推下去。好玩吗？好玩个头啊！好玩。开心了。啊！吓死我了。我没刷牙，我不嫌弃。你别这样，张哥。怎么，是风景不够好，还是玩的不够开心啊？什么都好，就是我对你没感觉。啊，我是不是有点太着急了？没关系，我已经等了七年，我还可以再等。听我说，我不是不知道好的人。就是因为你对我太好了，所以我不想骗你，我不爱你，真的。你现在不爱我，并不代表你以后不会爱上我呀。你以后不要再为我做这些了。
你现在做这一切都是在浪费时间，真的。我觉得我在浪费时间，这是我对你的真心远远。喂。又是周佳琪是吗？圆圆，你别理他，我们继续玩好不好？张哥，送我回台里。春燕，东西呢？啊，拿，给。哎，什么东西啊，这么长？我我也不知道，都是你姨让我带的。哦，谢谢啊。啊，那那我先走了。嗯，拜拜。喂，姨，我是春燕。你倒是挺会搭配呀、啊，怕我消化不了，还给我配个解腻的。谢谢了，阿姨。什么吃的？不是你让城里水给我带那些吃的吗？我没有啊。可是他说他上周回去碰着你，你让他给我带的吃的呀。搞错了吧？我这段时间都在外面旅游，根本没见到他了。谈的如何呀？有进展吗？你站住！站住！你别逃！再逃，我喊保安抓你了。你为什么要骗我？如果我不骗你，你是不会见我的。陈丽水，就算我收了你的东西，吃了你的饭，花了你的钱，你觉得我就能跟你好吗？